Kotistudiot kuntoon jaksossa pääsemme seuraamaan Christian Maukosen ja Milla Alftaanin kotistudion rakennusprojektia. Päivää taloon! Kiitos. Mä ollaan täällä meidän vapaa-ajan asunnolla suunnittelemassa meidän kotistudiota ja mä oon saanut erittäin ammattimaisen tiimin tänne paikalle. Mulla on täällä Kenelekiltä Darren ja Jussi ja Kontolta Sami. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, kun olette täällä. Nyt lähdetään tosi toimiin miettimään, että miten saadaan meille mahdollisimman toimiva kotistudio. Tää tulee olemaan meillä työhuone ja myös tämmöinen harrastehuone, mutta erittäin isossa roolissa on just tää hyvä akustiikka, hyvä äänentoisto. Ja nyt mulla on paras mahdollinen tiimi mun kanssa suunnittelemassa sitä, niin voitaisiin lähteä vähän ideoimaan, että miten tätä lähdettäisiin toteuttamaan. Mentäisikö Darren vähän katsomaan tarkemmin tuota huonetta, niin mä voin kertoa sulle, että mitä kaikkea toiveita meillä sinne on Kyllä. ja mitä sitten voitaisiin lähteä miettimään sinne. Joo, Käydään kurkkaan. Yes. No niin, eli tää huone sijaitsee nyt täällä, täällä perällä. Koolta on aika kompakti. Ja nyt, oh. nyt huomaa, kun tänne tilaan tullaan, että miten paljon täällä kaikuu. Kyllä, heti huomaa. Joo, eli se on nyt yksi sellainen asia, mikä ehdottomasti pitää miettiä tässä tilassa. Kyllä. Että tota, akustiikka saadaan niin sanotusti kuntoon, koska tota, se on oleellinen juttu nyt tässä Joo, siis aika lailla muuttuu, kun laitetaan tänne tavarat. Minkälaista tavaraa tänne tulee? No siis, tota, koska huone on pieni, niin tänne ei ihan hirveästi mahdu. Mutta mä näytän sulle tota, nyt tämmöiset alustavat kaapistosuunnitelmat. Eli meillä on tulossa nyt niin tänne tälle seinustalle on tulossa kaapistoa, mm-hmm. koska tota, nyt on kyseessä tämmöinen kompaktin kokonen tämä koko talo, niin meidän pitää sitten saada myös vaatesäilytystä Joo. myös tähän huoneeseen. Eli meillä on tulossa myös vaatekaappia tänne, niin kuin nämä sivulla olevat korkeat kaapit. Mutta sitten tähän keskelle jää nyt sitten tämmönen tota, työpiste, mistä tulee nyt sitten Christianin tämmönen no. kotistudio. Eli se jää, se jää nyt tähän, tähän kohtaan. Ja sitten tota, toinen asia, mikä tänne tilaan on tulossa, niin on mun piano. Eli tuohon tilaan tulee ilmeisesti jonkinlainen tietokone pohjoista työasema. Joo. Kuunteluetäisyys on melko lyhyt. Se on totta. Tässä ei kuitenkaan niin paljon ole syvyyttä, kun ajattelee, että tässä se pieno vie tietyn syvyyden ja sitten se istuin. Niin nyt sitten täällä, täällä taas sitten pöydän ääressä on sitten Joo. Christianin työtuoli. Eli se tuoli tulee olemaan jossain näillä, näillä paikkeilla. Ja rumpusetti Joo. on <laughs> jossakin. <laughs> niin jos. Se olisi ehkä semmoinen Ei, maailman pienin rumpusetti mahtuisi tuonne nurkkaan. <laughs> <Triangle>. Minima. <laughs> Joo. Pitäisikö meidän pyytää nyt paikalle tuota, akustiikka-alan asiantuntija Kyllä. myöskin? Niin pyydetään toi Konton Sami Laitila tähän, niin hän osaa varmaan kertoa näistä akustiikka-asioista Kyllä. lisää. Joo. Sami! <laughs> Hyvää päivää. Tervetuloa Kiitos. tänne. Ei voi sanoa matalaan majaan, koska tämä on aika korkea. <laughs> Paikkahan on todella mielenkiintoinen ja niin kuin sanoit, niin Iso ikkuna. Hieno, mutta pieni haaste. Mm, Voisin kuvitella. Uskan. Ihan ensimmäinen kysymys. Jääkö tämä aukoksi vai tuleeko tähän lasiovi tai joku perusovi? Onko tähän ajatusta? tulee seinän sisään liukuva liukuovi. Okay. Eli täällä on semmoinen kasettirakenne täällä. Joo. Tämän, tämän seinän takana se liukuovi liukuu sinne sisään. Joo. Äh, sen materiaalia ei ole vielä ihan päätetty, mutta se on todennäköisesti ehkä MDF. Joo, mutta kova pintainen kuitenkin. Kova pintainen, joo. joo. Aivan. Että nythän tämä ihan täyttä, siis tämähän on kaikuva nykkin ja tota, mm-hmm. tämä rakennusvaiheessa kuitenkin pikkasen matkaa, kun mietitään, että nythän meillä pääsee ääne pakeneen vielä hetken matkaa tästä, kun tämä on aukko. Totta. Kun me pistetään ovi kiinni, tämä muuttuu vielä. Mm-hmm. Eli tota, sittenhän tästä tulee vielä enemmän semmoinen tärisevämpi nytten, kun ajatellaan, että täällä ei ole mitään akustiikkavaimennusta. Joo, mutta siis ihan perussääntönä tietysti teillä on iso ikkuna tässä ja Tuossa on vapaata seinää. Siitähän meidän mm. varmaan pitäisi lähteä miettiin, että vastakkaiselle puolelle ikkunaa kuitenkin pitäisi jotain vaimennusta saada. Mm. Mitä enemmän sen parempi. Mutta yhden tilan tai yhden pisteen akustoinnillahan ei saavuteta vielä kaikkea. Eli niin. tietysti kuvin katselen ylöspäin. Niin, sitä mäkin rupesin pohtimaan, että toi kattopinta olisi aika mm. houkutteleva, että jos siihen olisi jotain akustiikkamateriaalia, niin, niin tota, 
se varmasti auttaisi paljon. Kerropa se, onko tarkoitus jättää nämä piirut näkyviin vai tuota, mm. meneekö tämä umpeen sitten tuosta? Eli kuinka tämä rakenne tulee tässä katossa olemaan, sitten kun tämä on valmis? Ah, joo, tämä tulee olemaan ihan tonne, tonne kattavasti auki joo. ja nämä tulee jäämään sitten nämä kattopaarteet. Joo. Näkyville Joo. tähän näin. Okay. Tota, niihin tulee vain eri väripintaa, mutta muuten ne näkyy tuossa, että tämä tila tulee pysymään näin korkeana kuin miltä se nytkin näyttää. Tähän olisi hyvä. Siellä on nyt jo koolaukset olemassa, siellä mm-hmm. on vedetty johdot ja jos sinne jotain tulee, niin on tullakseen. Tuohonhan olisi äärettömän helppo tällä hetkellä pistää mm-hmm. ihan liimalla kiinni akustiikat noihin koolauksiin. Ja se olisi sitten tuo katto ratkaistu. Kerta se on vielä viisto kattoa, ja pitäisin sen tosi tärkeänä, että siinä ylipäätään olisi akustiikka. Ja mm-hmm. sitten todellakin, että jos tähän seinään vielä, mikä nyt on tossa, niin saataisiin jotain, niin tämä muuttuu aika isosti. Sitten kun sulle Joo. tulee matto tänne, niin tuota, tilanne on erilainen, mitä tällä hetkellä. Mennään sitten vähän pohtimaan kaiutin asioita Noniin. tänne, Noniin. minkälaisia. Tänne voisi ajatella. Mulla on nyt tässä Genelekin asiantuntija Jussi paikalla ja hän tietää kaiken näistä Genelekin kaiuttimista. Ja nyt mäkin haluan kuulla sitten, että minkälaisia kaiuttimia sä tänne suosittelet. Tila on tosiaan tämmöinen kompakti, mutta korkea. Ja me ollaan tässä vähän näitä akustoonillisia asioita ja pohdittu ja käyty läpi, mutta nyt meidän pitäisi sitten miettiä, että minkälaiset kaiuttimet. Joo, katsotaan yhdessä. Eli... Sulla oli siinä suunnitelmaa, niin Joo, voidaan eli, ruveta miettimään. Joo. Eli tota, tänne seinustalle oletettavasti, mm-hmm. koska täällä on nyt tämä meidän kotistudiopiste. Nyt muutenkin tätä tilaa, kun tässä katselen, niin tässä varmasti tulee olemaan haasteita siellä matalien taajuuksien toistossa. Mm-hmm. Että meillähän on mallistossa löytyy ää, Lähtien sieltä, mä voin itse asiassa näyttää, mulla on tässä mukana, ja, mukana malleja, niin meiltä löytyy koko luokkaa. Tää ei ole edes pienin malli, mutta löytyy niin kuin hyvin kompaktia kokoa. Ja, ja tota, tällä pystytään aika hyvin jo vastaamaan tähän huone, niin kuin huoneen tota, matalien taajuuksien korjaukseen. Täällä on säätökytkimiä. Joo. Ja sitten meiltä löytyy myöskin niin kuin samaa koko luokkaa, löytyy tämmöinen niin digitaalimalli, jossa on sitten kovin paljon monipuolisemmat vielä nämä äänen muokkausmahdollisuudet. Joo. Ja itse asiassa se mallisarja mulle tulisi tähän nyt heti mieleen, koska mä kokemuksessa tiedän, että tässä tulee olla niin passoalueella haasteita, koska mm-hmm. tässä on pohja-ala on aika neljä. Se on totta, tämä on aika tasan, Joo. tasan neljä. Eli ne, ne semmoiset ongelmataajuudet, mitä tämmöiseen tilaan tulee, niin ne on nyt sitten tulee vähän niin kuin samoille taajuuksille näiden kahden seinän suhteen, kun mitat on samat. Niin, Eli mä joo. lähtisin siitä oletuksesta, että meidän kannattaa ottaa mahdollisimman kyvykäs kaiutin niin sen suhteen, että päästään käsiksi sitten niihin, niihin, mitä tästä tilasta tulee, semmosia, niin kuin, mihin pystytään sitten hyvinkin vaikuttamaan tällä kaiuttimella itsellään. Me ollaan Millan ja Kristianin vapaa-ajan asunnon rakennustyömaalla. Ja Millä on nähty meille heidän projekti, tai osan projektista, mikä on tuleva studio. Mm. Mielestäni siisti on tietysti olla mukana tässä vaiheessa, kun vielä pääse, pääsee vaikuttamaan. Mutta Kyllä. Ensi ajatukset. Tuo akustiikkapuoli varmasti nyt itsellä heräsi tietysti miettiä tästä tilan niin koon puolesta, että aika pienestä tilasta puhutaan. Kyllä, ja neljästä. Joo, pohjalla oli neljä, että siinä tietysti tulee varmasti vähän omia haasteita, mutta onneksi siihenkin on, on sinänsä, että voidaan pureutua. Joo. Kaiutti millä se käsitte ihan akustoinnillakin. Kyllä. Että kaiutin puolellahan meillä, siinä nyt nopeasti kävin läpi sitä, niin mitä meillä on malli kokoa, että mitä, mitä tota, siihen voisi ajatella, mutta tuossa nyt on tilanne se, että kun siinä tulee olemaan todella lyhyt se kuunteluetäisyys, mm. siinähän työskennellään hyvin lähellä sitä kaiutinta, niin Meillä on olemassa siihen hyvä ratkaisu, joka, joka siis on kolmitien ratkaisu, mutta näinkin kompaktissa koossa. Jolloin päästään käytännössä niin lähelle kaiutinta kuin vaan haluaa mennä. Eli tässä ei käytännössä ole mitään niin kuin, rajoitteita. Hmm. Ja silloin pystytään maksimoimaan se kaiuttimista tuleva suora ääni ja sitä huoneen aiheuttamia heijastuksia silloin niin kuin minimoidaan. Näissä on myös se, eiköhän näissä pysty, näitä kaiutimia pystyy kalibroimaan. Huoneeseen. Se, se, mm, me, me, mehän juteltiin vähän siitä, että toivottavasti akustikka hoitaa korkeat taajuudet, keskitaajuudet mm. ja sitten matalissa taajuuksissa me, me hoidetaan niin ekvalisoinnissa. Joo, eli, kyllä. Joo, eli heijastuksia kun 
huoneessa syntyy, niitä et pysty, niitä et pysty korjaamaan kaikki. Mm. Se on mahdotonta, koska siinä, siinä sä niukaivat itsellesi aika iso monta, jos sä rupeat niitä mm. korjaamaan. Ne, ne vaihtelee niin paljon, kuin se pikkusen päätä heilautat ja ne on niin teräviä ne ilmiöt, että niitä ei pysty korjaamaan kaikkimessa. Mutta nämä matalien taajuuksien ö, probleemat, niin niihin pystytään todella hyvin pureutumaan. Ne on staattisia siinä huoneessa hyvin pitkälle, että sä voit kuuntelualueelle tehdä semmoisen korjauksen, joka sitten hoitaa ne matalat täytet kuntoon ja sä saat neutraali äänenlaadun. Ja sä voit myöskin tehdä sen eri kohti huonetta, että meillä järjestelmä tukee sitä, että kuunnellessa vaikka siellä huoneen takaosassa, niin sulla on erilainen korjaus, että sulla pystyy olemaan useampia vaihtoehtoja, jotka sä sitten kytket päälle ja pois, riippuen missä kuuntelet. Kerro minulle vähän näistä, kun nämä ei ole minulle ihan tuttuja. Et siis tämä on melko ohut. Ää, tässä paksuudessa ja. se voi olla myös paljon paksumpi. Eli tuota, tietysti meillä on vähän niin kuin yleisakustinen levy, mikä on juuri siten, ettei se hyökkää liikaa sen paksuutensa puitteissa, mm-hmm. niin tuodaan kaksi senttinen, mutta siis me päästään niin kuin viiteen senttiin asti, tässä on neljällä sentillä nyt tällä hetkellä. Eli tuota, meillä on perus, ollaan tehty joillekin esimerkiksi peliyhtiöille kymmenen senttisiä ja kaikkia näitäkin, mikään ei estä sitä. Joo. Ja Käytätkö tuota, joskus eri paksuisia, että saadaan vähän niin kyllä, diffraktioon? Kyllä, käytetään aika useinkin. Pakko käyttää. Ja tuota, tässäkin niin tuon katon suhteen ei varmasti mikään kaksisenttinen riittäisi. Että sinne on pakko mm-hmm. lähteä ehkä nelisenttisellä, että se ottaa sen. Ja sitten kun sinne jää vielä koolaus taakse, ilmarako, niin tuota, se edesauttaa vielä sitä. Kyllä. Mitä muuta ajatuksia tässä vaiheessa? Ei, mielenkiintoinen projekti ja varmasti saadaan kyllä laadukas lopputuote ja vielä ajatellen tosiaan, että on, on tavallaan haastava tila, että on. koko on aina haaste kyllä äänen kanssa. On. Mm. Wow. No niin. Pitkä päivä. No on ollut. Te, teillä oli tosi mielenkiintoiset keskustelut nyt tuossa, kun te mietitte, mietitte vähän ja pähkäilitte tähän nyt sitä me kaikista ole... toimivinta kokonaisuutta. Kyllä, kyllä. Me ollaan just siinä niin jännitevintä vaiheessa minun mielestä, että se ollaan projektin alussa ja voidaan vapaasti ideoida. Niin, se onkin mun mielestä just täydellinen nyt tämä ajoitus, mm. koska ei ole vielä tehty kaikki pintoja umpeen, niin on vielä no. se vaikuttamisen mahdollisuus sitten tässä, niin, niin tota, siinä mielessä ihanteellinen tilanne. Eli meidän ajatus oli, että ensin hoidetaan korkeat taajuudet näillä konton akustiikkalevyillä. Mm. Sitten katsotaan, miten huonekalut vaikuttaa keskitaajuuksiin. Joo. Ja sitten lopulta passoa korjataan mahdollisimman hyvin kenellekin käyttimien ekvalisoinnilla. Joo, on ollut todella hauskaa ja antoisa päivä. Kiitoksia paljon. Ja, Kiva kuulla. Ja tsemppiä rakennusprojektiin. Teillä on ilmeisesti paljon koulausta ja... <tos> Kaikenlaista. Ja pitää tehdä. Ja, ja me tullaan mielellään sitten niinku asentamaan, mittamaan käyttimiä ja muuta. Niin, sitten kun tämä täm on valmiimpi. Joo, kiitos, kiitos. Meillä on vähän vielä tosiaan hommaa tässä ennen kuin tämä... Talo on valmis, mutta mm. innolla odotan sit sitä vaihetta, kun päästään teidän kanssa sitten siihen loppuasennukseen ja, ja sitten toteamaan, että minkälainen siitä lopputuloksesta Joo. tuli. Ja uskon kyllä, että tulee erittäin hyvä. Tulee hyvä. <laughs> Täällä on nyt näitä akustiikkapaneeleita. Pino Pino. Täällä on nyt siis hämähäkki. Apua. Tällaista täällä maalla kattokas. Kaiken maailman hämähäkkejä pyörii vaan täällä, täällä työmailla. Mä en ole vielä katsottu, niin ehkä pitäisi yrittää pärjätä niiden kanssa. Mä oon siis suunnitellut nyt niin kuin erikoisratkaisuna tämän meidän kattokokonaisuuden. Tällaista ei ollut ennestään valmiina, mutta mä halusin tänne niin kuin jotain semmoista mielenkiintoista ja erilaista, mutta kuitenkin sitä aika semmoista selkeää ja ajatonta, että, että se ei sitten tunnu niin kuin muutamia vuosien päästä jotenkin liian erikoiselta. Eli sen takia mä haluaisin käyttää aika luonnonläheisiä sävyjä, jotka muutenkin sit sopii tämän koko talon värimaailmaan hienosti. Siellä on nyt niin kuin kolme eri sävyä ja sitten on myös kolme eri leveyttä ja kolme eri paksuutta, niin tästä tulee tosi monimuotoinen homma ja varmasti tekee hyvää tämän huoneen akustiikalle, että on niin kuin sitä pintavaihtelua siellä. Ja 
Ja täällä on nyt osa katosta vielä vaiheessa, mutta tota, kovasti homma menee koko ajan eteenpäin. Katsotaan, kohta se valmistuu. Mutta vähän on vielä hävityksen kauhistus täällä, jos multa kysytään. Sitten vielä vähän valaisinta ja huonekalua. Ja kohta näette sitten lopputuloksen, että mitä tällaisista iväistä saatiin aikaiseksi.